Simulizi Mix Entertainment. Bwana kuletea. Niende wapi? Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Ara Mavuko. Msimuliaji wako ni mimi Director Owen. Simulizi ya maisha, life story. Ya. Yeah. Kama nilivyosema itaendelea basi ni sehemu ya miana saba ikiwa inaendelea baada ya sehemu ya miana sita kuisha. Ni simulizi yetu niende wapi ili hali dunia imenichukia. Zuberi ara mavua kando mwandishi aswa wa simulizi na pia mtunzi. Lakini simulizi Max Entertainment rekondo andaaji na walionipa jukumu mimi hapa Mr. Director Owen uweza kushughulikia swala zima la usimuliaji wa simulizi hii lakini wao watahusika katika kufanya wewe uipate simulizi hii Tulevu kwa tumeishia tulishia pale sikujua alipokuwa kijilaumu na akisema kwamba hana sababu ya kumlaumu masumbuko lakini pia akasema hawezi kuishi katika dunia hii ili hali ana uwezo tena kuwa na masumbuko ambayo tayari anampenzi. Lakini tulia chesi tofahamu pia nyingine baba alina kishangaa sana kuiona picha ya baba wa masumbuko. Nini hasa kilejeli? Hii ni sehemu ya 107. Tunaendelea kama ifuatavyo. Aliendelea kuikunja shuka yake kwa asila machozi yakimemeneka uchungu kizidi kumsumbua. Kila alichofikiria kichwani mwake kama mtatuzo tatizo lile hakuona kama kingefaa akajitahidi sana kujisihi msao masumbuko lakini hakuweza kukubaliana na jitihada hizo usiku mzima kwake ukawa mrefu sana wote aliumaliza akiwa mawazoni ikiwa nimeamua kujitoa sadaka kwa ajili ya mpenzi wangu basi sina budi kukubali matokeo ya sadaka yangu. Wacha nimfuate mara ya mwisho. Akinielewa nitashukuru. Asiponielewa ni bora hata niapoteze maisha yangu kuliko kuishi nikiumia kwa majuto. Baba na mama, nawapenda sana lakini sina jinsi. Msimamo wa wasumbuko waweza amua hatima ya maisha yangu. Ingawa ninajua itakuwa ni ngumu sana kuamini lakini ndivyo itakavyokuwa. Aliyasema hayo na zaidi ya hayo usiku ule. Ulikuwa usiku wa ajabu sana katika maisha yake usiku aliyoamua kujipatia mawazo ambayo hajawahi kumpata hata kidogo. Ndani ya usiku ule hakuwa na mshauli wala hakuhitaji ushauli kwa yeyote. Alipona mamuvi anazidi muelemea aliamua kuchukua simu yake na kumpigia mama sumbuko. E mama kuna jambo la muhimu ninahitaji kukueleza. Lipi hilo sema. Mama, hakika mapenzi yana nguvu kuliko uoga wa kifo. Una maana gani mwanangu? Ninamaanisha ushauri ulionipa wa kujiumiza mimi ili kumwacha masumbuko manao awe na furaha. Nimefurahia kweli kweli. Sasa siogopi chochote, hata kifo ambacho hugupo na kila mtu. Hizo ndo sifa za mwanamke imara. Lakini mama, unajua kama lile shamba langu tayari kakabidhiwa mkulima mwingine. Tena najua kulima kuliko hata mimi. Asije kuelewa. Kufikia kesho muda kama huu, nadhani utaitafakari vyema sauti yangu na kuikumbuka huku ukielewa maneno yangu. Zaidi hata ni kuelezavyo. Mama, hakika mapenzi yana nguvu kuliko uoga wa kifo. Sikujua alipomaliza kutamka hayo alikata simu na kuendelea na mawazo yake. Hatimaye usiku wa siku ile ulipita, siku nyingine iliingia. Siku hiyo sikujua alikutana na baba yake pamoja na mama yake kwenye meza ya chakula. Ajabu alikuwa hali bali kuwatazama kwa huzuni. 
wewe mbona uli unatukodolea tu macho hapa mama sikujua alihoje huko akiendelea kuweka chakula ndani ya kinywa chake eti kwa nini uli baba sikujua aliongeza mama sikujua aliita mama yake akaiteka kisha sikujua akaongeza baba sema binti yangu wazazi wangu natambua ni jinsi gani mnanipenda sana hampendi kuona baya lote likinikuta na ndio maana hata leo mpo nami sivyo ndivyo wakaitikia wacha nikuulize swali mama yangu hivi kwa mfano baba yangu angekutenda wakati ule kabla hajakuweka ndani wakati moyo wako ukimhitaji zaidi ya chochote nini ungefanya mama yangu Ningefanya chochote kile. Hata kama ni kigumu. Sikujua wakati ule sikuwa na yeyote nimpendai ile baba yako. Hakika nisingeona thamani ya kuwepo duniani kama baba yako asinge kuwa pamoja nami. Nakumbuka ndio kuoma kula siku tatu pindi baba yako aliponiambia niachane naye. Kwa sababu wazazi wake walinichukulia kama mfanyakazi wao. Subiri hapo hapo mama. Ina ma- ulikuwa radhi kupoteza maisha. Mwanangu, mwasha tunaona na umoyo mpale tunapoonesha upendo. Lakini pindi tunapokosa upendo na maumivu ya kawanasi, hakuna faida ya maisha. Mhm. Kwa hivyo unanithibitishia kwa mapenzi yana nguvu kuliko uoga wa kifo? Ndiyo, mapenzi ni zaidi ya hivyo. Mtu akipenda haogopi chochote. Mtu kwa sababu amependa anaweza kuishi na ganzi ya moyo milele. Mtu kama huyo huwa aogopi chochote kile. Sembuse kifo. Baba, ni kweli asemayo mama? Sikujua. Soma kwanza, ipo siku utampata umpendaye, hapo utathibitisha yote aliyosema kwako. <laughs> baba, unanifurahisha mpaka ra. Nakupenda sana baba yangu. Ila mapenzi ni zaidi ya uoga wa kifo. kwa kicha. Hmm, baba. Ikiwa mapenzi ni zaidi ya kifo. Nini ukicha mbele ya kifo? Ukicha ni jambo dogo sana. Kwa hiyo we umependa? Hapana. Mimi nimechukia kupenda kwa sababu mama amesema kupenda kulimfanya asipate chakula kwa siku tatu. <laughs> Wacha niende zangu nje mara moja. Sikujua aliondoka kwa namna ya kushangaza. Baba sikujua pamoja na mama sikujua kabaki wakimtazama. Mama siku, mwana tabia ukichame mwanza lini? Hata mimi simuelewelewe na ndio kwanza leo namuona yupo hivyo. Hapo ameanza kuvuta bangi naye. Ah, hmm, baba siku nawe. Asa unataka uzidi. Yaani hivyo tayari ukimbilia mbali. Unajua kaenda wapi? Na tangu lini achukue mamlaka ya kujiondokea tena kisagala kama alivyo? Tuache familia hii, hebu tuhamie familia upande wa pili. Mke wangu, naomba nitie ili mara moja. Sawa mume wangu. Mama Irene wa Kambo akatoka na kuelekea kwenye mlango wa chumba cha Irene akamwita muda si mrefu Irene akatoka huku mbele akiongozana na mama yake yule wa kambo alipitiza moja kwa moja alichumbani kwa baba yake akamsalimu Aileen leo nipo chini ya miguu yako binti yangu naomba unieleze kiundani zaidi jana nilishindwa kuongea na wewe chochote kwa kuwa nilihisi utonipa majibu sahihi tafadhali nieleze ipi cha umetoa wapi Aileen kusikia baba yake akizungumza naye kwa sauti nyenyekevu akajikuta akipatwa na hofu kidogo Akilina akajiuliza picha ile ina nini hadi imfanye babake awe mpole na mna ile Baba huna haja ya kuniomba ni jukumu lako kuniuliza Iwe kwa sila ama kwa kununa Kiukweli hii picha nimepewa na rafiki yangu wa kiume anaitwa Msumbuko Na kwenye picha hiyo waliopo hapo ni babake pamoja na mama yake Usemacho ni kweli Kwa nini kudanganya babangu Hawa watu waliopo kwenye hii picha sorry Hao wazee wa masumbuko ndo hao kwenye hii picha. Wapo wapi? Mama yake yupo lunzewe ila baba yake haijulikani alipo. 
Mama yake na baba yake wamepotezana kitambo sana tangu rafiki yangu masumbuka akiwa mimba. Kwa hiyo alielezwa tu kwa baba yake yupo Mwanza na yeye yupo kwa ajili ya kumtafuta. Kwani baba unamjua huyo baba yake? Mbona umebadilika hivyo? Mtajili mkubwa inasemekana. Mwanangu, bora unichanganya. Akaongeza. Huyu muonae hapa ni rafiki yangu kipenzi anaitwa Madu. Tumemzika miaka 18 iliyopita. Sijajua wewe umeipata wapi picha hii. Na huyo rafiki yako ana ukaribu upi na picha hii? Mbona inasemekana kuwa hata boki ya shemeji yangu pia alizikwa siku hiyo hiyo? Ingawa siku hiyo lakini taarifa zilinifikia. Ni vipi mtoto awepo wakati boki alifariki kabla hata kujifungua? Baba Aileen alisema huku akimtazama bintie kwa jicho la sinto fahamu. Sehemu ya 107 imeishia hapo. Tuende sehemu ya 108. Tuweze kujua Sikujua ametoka nyumbani kwao akiongea maneno yale anatisha ise sana. Alafu mama yake pasi kujielewa kwamba anaongea na nani. Anakuambia mimi nisingeona haja ya nisingeona haja ya kuendelea kuishi duniani ili hali nikakosa upendo. <laughs> Sikujua aliwacheka sana wazazi wake. Akasema sawa. Lakini alimpigia mama yake masumbuko usiku. Akamwambia kesho muda kama huu utaelewa. Ataelewa nini? Lakini huyu nani babake aeri ni mpaka asimu kwa mba ni lafiki mkubwa wa madu. Ni nani huyu? Tukulana asimu imi ya na nani? Kuweza kujua majibu ya sinto fahamu hizi. Nambazo tunazo. Kumbuka mpaka tunafika mwisho wa simu lizi hii. Utakua huna suwali hata moja. Saidi utakua mburudika sana. Na pia utakua mejifunza mambo mengi sana kama unavoendelea kuelewa simulizi yetu niende wapi dunia iwe nichukie